இந்த வீடியோ பார்த்துட்ருக்க எல்லோருக்கும் என்னோட வணக்கம் இந்த வீடியோவில் நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஒவ்வொரு ஏடிஎம் கார்டு ஹோல்டரும் டெபிட் கார்டு ஹோல்டரும் ஒரு ஆக்சிடெண்ட்டை வந்துட்டு சந்திக்கும்போது ஏதாவது ஒரு ஒரு பெர்மனண்ட் டிசபிலிட்டி அதாவது ஒரு நிரந்தர ஊனம் ஏற்பட்டிருக்கு இல்லை அந்த ஆக்சிடென்ட்னால் அவர் இறந்துட்டார் அப்படின்னா அவருக்கு ஒரு இன்சூரன்ஸ் வந்து இருக்குது அந்த இன்சூரன்ஸை எப்படி கிளைம் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் பொதுவாகவே நம்ம வாங்கக்கூடிய சில பொருட்களுக்கு வந்து அந்த பொருளோட அடைக்க விலையிலேயே அந்த பொருளுக்கான நமக்கான இன்சூரன்ஸ் வந்து அதில் வந்து இருக்கும் உதாரணமாக நம்ம ஒரு கேஸ் வாங்குகிறோம் அந்த கேஸ்லேயே வந்து நம்ம கேஸ் வந்து ஒரு பர்டிகுலர் அமௌண்ட் கொடுத்து அந்த கேஸ் நம்ம வாங்குகிறோம் அப்படின்னா அந்த அமௌண்ட்லேயே அதற்கான இன்சூரன்ஸுமே இருக்கும் சப்போஸ் அந்த கேஸ் வந்துட்டு லீக் ஆகி அதனால் ஒரு ஆக்சிடென்ட் ஏற்படுது அப்படின்னா அந்த ஆக்சிடென்ட் இழப்புகளுக்கு வந்து இன்சூரன்ஸ் கொடுப்பாங்க அதுக்கு நம்ம அந்த பில்லுலேயே நம்ம வந்து பே பண்ணிடும் அதே மாதிரி ட்ரெயின் வந்துட்டு நம்ம ட்ரெயின் டிக்கெட் புக் பண்ணும்போதே அதில் ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் அந்த ஆப்ஷனில் நீங்கள் வந்து பாலிசியும் நீங்கள் வந்து புக் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு அந்த ட்ரெயின் ஏதாவது ஒரு ஆக்சிடென்ட்டை சந்திக்குது அதனால் உங்களுக்கு இழப்பு ஏற்படுது அப்படின்னா நீங்கள் அப்போது இன்சூரன்ஸ் கிளைம் பண்ணிக்கலாம் அதே மாதிரி தான் ஏடிஎம் நம்ம ஒவ்வொரு டைம் வந்து ஏடிஎம் வந்து அப்ளை பண்ணி வாங்கும்போதும் அந்த ஏடிஎம் ப்ரொவைட் பண்ணுற கம்பெனிஸ் உதாரணமாக விசா மாஸ்டர் கார்டு அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு ரூபே கார்டு இந்த ரூபே கார்டு அப்படிங்கிறது வந்துட்டு நேஷ்னல் பேமெண்ட் கார்பரேஷன் ஆஃப் இந்தியா அதாவது இது ஒரு டொமஸ்டிக் கார்டு நம்ம இந்தியன் கவர்மெண்ட் வந்துட்டு இந்த இந்த கார்டை வந்து நமக்கு வந்து கொடுக்குறாங்க இந்த மாஸ்டர் விசா அதெல்லாமே ஃபாரின் கார்ட்ஸ் நம்ம ஒவ்வொரு தடவை வந்து நம்ம வந்து அந்த ஒவ்வொரு ட்ரான்சாக்ஷன் பண்ணும்போதோ ஒவ்வொரு ஏடிஎம் பயன்படுத்தும் போதோ அதற்கான கமிஷன்ஸ் வந்துட்டு அந்த ஃபாரின் கம்பெனிஸுக்கு மாஸ்டர் விசான்னு போகும் இந்த ரூபே கம்பெனி வந்து இந்தியன் கவர்மெண்ட்டோடது இதில் இப்போ நிறைய வந்துட்டு சலுகைகள் வந்து கொடுத்து இப்போ இந்த பிரதான் மந்திரி ஜன்தன் யோஜனா அப்படிங்கிற திட்டத்திற்கு கீழே வந்து இந்த ரூபே கார்ட்ஸ் தான் அதிகமாக வந்துட்டு மக்களுக்கு வந்து கொடுத்து ஜீரோ பேலன்ஸ் அக்கௌண்ட்டு ஓப்பன் பண்ணியிருக்காங்க இப்போ எல்லா மக்களுக்குமே எல்லா மக்கள்கிட்டையுமே இந்த ரூபே கார்டு அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் வந்துட்டு இருக்குது இப்போ அடுத்ததாக நான் இந்த இன்சூரன்ஸை நம்ம எப்படி வந்து கிளைம் பண்ணுறது என்ன மாதிரியான எலிஜிபிலிட்டி நமக்கு தேவை எப்படி என்ன ப்ரொசீஜர்ஸ் ஃபாலோ பண்ணுறாங்க என்ன மாதிரி டாக்குமெண்ட்ஸ் தேவை அப்படிங்கிறத பற்றி நம்ம பார்க்கலாம் இப்போது எல்லா விதமான கார்ட்ஸுக்குமே நீங்கள் வந்து இன்சூரன்ஸை கிளைம் பண்ணி நீங்கள் வாங்கிக்கலாம் மாஸ்டர் கார்டு விசா கார்டு ரூபே கார்டு எல்லாத்துக்குமே வாங்கிக்கலாம் இப்போ நம்ம ஒரு உதாரணமாக ரூபே கார்டை எடுத்துக்கலாம் இப்போ ரூ ரூபே கார்டுக்கு நம்ம எப்படி அப்ளை பண்ணி வாங்குறது அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கலாம் என்ன எலிஜிபிலிட்டினு சொல்லி பார்க்கலாம் இப்போ ரூபே கார்டில் ரெண்டு விதமான கார்ட்ஸ் இருக்குது ஒன்று வந்து பிளாட்டினம் கார்டு இன்னொன்று வந்து வந்து கிளாசிக் கார்டுன்னு சொல்லுவாங்க இந்த ரெண்டுக்குமே எலிஜிபிலிட்டியும் மாறும் இன்னொன்று அதோடய டைம் அமௌண்ட்டுமே மாறும் ஏற்கனவே நம்ம பார்த்தோம் இப்போ இந்த கிளாசிக் கார்டுக்கு வந்துட்டு ஒன் லேக்கும் பிளாட்டம் கார்டுக்கு வந்து டூ லேக்ஸும் நீங்கள் கிளைம் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்றத பார்த்தோம் இப்போ இந்த கிளாசிக் கார்டுக்கு எலிஜிபிலிட்டி என்ன அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் எலிஜிபிலிட்டி என்ன அப்படின்னா நீங்கள் இந் அந்த ஆக்சிடென்ட் நடந்த டேட்லேருந்து தொண்ணூறு நாளைக்களுக்கு முன் தொண்ணூறு நாட்களுக்குள்ள தொண்ணூறு நாட்களுக்கு முன்னாடி நீங்கள் ஒரு வேலி ட்ரான்சாக்ஷன் வந்து நீங்கள் வந்து பண்ணியிருக்கணும் அதாவது அந்த ஏடிஎம் மூலியமாவோ இல்லை மைக்ரோ ஏடிஎம் சில ஷாப்பிங்ஸ் ஏதாவது ஒன்று வந்து இந்த நீங்கள் தொண்ணூறு நாட்களுக்குள்ளே ஒரு வேலி ட்ரான்சாக்ஷன் நீங்கள் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா அப்போ நீங்கள் அதை அப்ளை பண்ணலாம் இதுவே பிளாட்டினம் கார்டுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் பிளாட்டினம் கார்டுனா அந்த டேட் வந்து குறையும் நீங்கள் நாற்பத்தஞ்சு நாட்களுக்குள்ளே நீங்கள் வந்துட்டு ஏதாவது ஒரு வேலி ட்ரான்சாக்ஷன் நீங்கள் பண்ணியிருந்தால் மட்டும்தான் நீங்கள் வந்து இந்த கிளைம் வந்து நீங்கள் அப்ளை பண்ண முடியும் இப்போது நீங்கள் இந்த ஆக்சிடென்ட் கிளைம் வந்து நீங்கள் இன்சூரன்ஸ் கிளைம் வந்து பண்ணும்போது நீங்கள் அந்த ஆக்சிடென்ட் நடந்த தொண்ணூறு நாட்களுக்குள்ளே நீங்கள் வந்து இந்த கிளைம் வந்து பண்ணியாகணும் யார்கிட்ட பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த ரூபே கார்டில் வந்து எந்த கம்பெனி வந்து கொடுக்குறாங்க எந்த கவர்மெண்ட் கம்பெனி கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா என்பிசிஎல் அப்படின்னு சொல்லப்படக்கூடிய நேஷ்னல் பேமெண்ட் கார்பரேஷன் ஆஃப் இந்தியா அப்படிங்கிற ஒரு டிபார்ட்மெண்ட் தான் வந்து உங்களுக்கு இந்த ரூபே கார்டை வந்து ப்ரொவைட் பண்ணுறாங்க இவங்க யார் கூட இன்சூரன்ஸ் டையப் வச்சுருக்காங்க அப்படின்னா நியூ இண்டியா இன்சூரன்ஸ் கம்பெனி லிமிடெட் அவங்க கூட தான் வந்துட்டு இவங்க டையப் வச்சுருக்காங்க இப்போது சமீபத்தில் அப்போது நீங்கள் யாருக்கு அப்ளை பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த நியூ இண்டியா இன்சூரன்ஸ் கம்பெனி லிமிடெட்டுக்கு தான் நீங்கள் அப்ளை பண்ணணும் அந்த அப்ளை பண்ணும்போது அவங்க வந்து அந்த உங்களோட அந்த கிளைம் வந்துட்டு கிளைம் ஃபார்மை வந்து வாங்கிக்கிட்டு உங்களுக்கு ஒரு அக்னாலஜ்மெண்ட் கொடுப்பாங்க அந்த அக்னாலஜ்மெண்ட் கொடுத்து கொஞ்சம் கொஞ்சம்
அதுக்கப்புறமா வந்துட்டு அவரோட டெத் சர்டிஃபிகேட் அதுக்கப்புறமா வந்துட்டு அவரோட அந்த பஞ்ச்நாமான்னு சொல்லுவாங்க பஞ்ச்நாமான்னு சொல்லுவாங்க இப்போது ஹிந்தியில் பஞ்ச்நாமா அப்படின்னா ஒரு க்ரைம் நடந்திருக்கு இல்லை ஒரு ஒரு ஆக்சிடெண்ட் ஒரு டெத்து நடந்திருக்கு அப்படின்னா அந்த இடத்துல வந்து இருக்கக்கூடிய அந்த விட்னஸஸ் அதுக்கப்புறம் வந்து அந்த எவிடன்ஸ் எல்லாமே வந்துட்டு கலெக்ட் பண்ணுற கலெக்ட் கலெக்ட் பண்ணி ஒரு அஞ்சு நபர்கள்கிட்ட சைன் வாங்க சைன் வாங்குவாங்க முக்கியமான நபர்கள் இப்போ உதாரணமாக ஒரு விஏஓ தாசில்தார் இல்லைனா அந்த அந்த ஊர் தலைவர் இப்படி ஒரு அஞ்சு நபர்கள்கிட்ட வந்து போலீஸ் வந்து சைன் வாங்குவாங்க அந்த டாக்குமெண்ட்டுக்கு பேர் தான் வந்துட்டு இவங்க முன்னாடி நாங்கள் இந்த எவிடன்ஸ் மற்ற விஷயங்கள்லாம் கலெக்ட் பண்ணோம் விட்னஸ் எல்லாம் நாங்கள் வாங்கணும்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஒரு டாக்குமெண்ட் வந்து அந்த அஞ்சு பேர்கிட்ட சைன் வாங்க அதுக்கு பேர் தான் வந்து பஞ்ச்நாமான்னு சொல்லுவாங்க அந்த பஞ்ச்நாமா அப்படிங்கிற விஷயத்தில் வந்து அந்த கிரைம் அந்த ஆக்சிடென்ட் சம்மந்தமான டீட்டெயில்ஸ் மொத்தமும் வந்து எழுதியிருப்பாங்க அந்த டீட்டெயில்ஸையும் நீங்கள் வந்து அட்டாச் பண்ணணும் இது கூட அதுக்கப்புறமா வந்து லீகல் ஹெட் சர்டிஃபிகேட் சப்போஸ் அவர் வந்து அவருக்கு வந்து யாரெல்லாம் வந்து வாரிசு அப்படின்ற லீகல் ஹெட் சர்டிஃபிகேட் இது வந்து நாமினி இல்லை அப்படின்னா மட்டும் லீகல் ஹெட் சர்டிஃபிகேட் தேவை சப்போஸ் நாமினி இருந்தாங்க அப்படின்னா அந்த நாமினிக்கான டீட்டெயில்ஸ் வந்து அவங்களுக்கு நம்ம கொடுக்கணும் இப்போது இது கூட வந்து நீங்கள் ஒரு டிக்ளரேஷன் ஃபார்மும் நீங்கள் வந்து கொடுக்கணும் எந்த பேங்கில் நீங்கள் அக்கௌண்ட் வச்சுருக்கீங்களோ அந்த பேங்கில் வந்து நீங்கள் ஒரு டிக்ளரேஷன் ஃபார்ம் வாங்கணும் அந்த பிரான்ச் மேனேஜர் அந்த பர்டிகுலர் அத்தாரிட்டி உள்ள நபர் வந்து அதை வந்து சைன் பண்ணுவாங்க இவர் வந்து இந்த பேங்கில் தான் அக்கௌண்ட் வச்சுருக்காரு இந்த அக்கௌண்ட்டோட கனெக்ட் ஆனால் தான் அந்த ஏடிஎம் கார்டு இந்த ஆக்டிவ் இந்த இந்த அக்கௌண்ட் வந்து ஆக்டிவாக தான் இருக்குது இவர் எந்த நாளில் அந்த டிரான்சாக்ஷன் வந்து வேலிட் டிரான்சாக்ஷன் வந்து பண்ணார் அப்படிங்கிற டீடெயில்ஸ் எல்லாத்தையுமே அந்த டிக்ளரேஷன் ஃபார்ம் நோட் பண்ணி அவர் வந்து இதில் எனக்கு எந்த அப்ஜெக்ஷனுமே இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு டிக்ளரேஷன் ஃபார்ம் வந்து அவர் வந்து கொடுப்பார் அதையும் நம்ம அட்டாச் பண்ணி இந்த இன்சூரன்ஸ் கிளைம் பண்ணும்போது நம்ம கொடுக்கணும் அடுத்து வந்துட்டு ஒரு டிசபிலிட்டி நடந்துருச்சு ஒரு ஆக்சிடென்ட் மூலிமா ஒருத்தருக்கு ஒரு பர்மனண்ட் டிசபிலிட்டி ஆகிடுச்சு அதுக்கு நம்ம இன்சூரன்ஸ் கிளைம் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அப்பயும் அதே மாதிரி தான் அந்த ஆக்சிடென்ட் ஃபார்ம் அந்த கிளைம் ஃபார்ம் வேணும் அதுக்கப்புறமா வந்து அந்த ஆக்சிடென்ட் நடந்ததுக்கான அந்த பஞ்சாமான்னு சொல்லக்கூடிய போலீஸ் ரிப்போர்ட் நமக்கு தேவை டிசபிலிட்டி சர்டிஃபிகேட் நீங்கள் வந்து இது கூட அட்டாச் பண்ணிட்டு டிசபிலிட்டி சர்டிஃபிகேட் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா அந்த ஆக்சிடென்ட் மூலிமா அந்த நபருக்கு எந்த அளவுக்கு செயல்படாத தன்மை ஏற்பட்டிருக்குன்னு சொல்லி பர்சன்டேஜ் வந்து நோட் பண்ணி எந் இவ்வளோ பர்சன்டேஜ் வந்து இவங்களுக்கு வந்துட்டு செயல்படாத தன்மை இருக்குது அப்படிங்கிறத வந்து ஒரு டாக்டர் வந்து சர்டிஃபை பண்ணி உங்களுக்கு கொடுப்பாங்க அந்த சர்டிஃபிகேட்டையும் நீங்கள் வந்து அட்டாச் பண்ணி இந்த கிளைம் வந்து நீங்கள் கிளைம் பண்ணிங்கன்னா உங்களை இந்த அவங்க தே கேட்கக்கூடிய எல்லா டாக்குமெண்ட்ஸுமே நீங்கள் அட்டாச் பண்ணி நீங்கள் அவங்களுக்கு சப்மிட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா சப்மிட் பண்ண நாளிலிருந்து டென் டேஸ்க்குள்ளே வந்து உங்களுக்கு வந்து இந்த இன்சூரன்ஸ் அமௌண்ட் உங்கள் அக்கௌண்ட்டில் வந்து கிரெடிட் ஆகிறதுக்கான எல்லா ஏற்பாடுகளுமே இந்த இன்சூரன்ஸ் கம்பெனி பண்ணுவாங்க சப்போஸ் இந்த இன்சூரன்ஸ் கிளைம் பண்ணுறதுல ஏதாவது ஒரு டிஸ்பியூட் ஏற்பட்டுச்சு இல்லை ஏதாவது ஒரு பிரச்சனை இருக்குது அப்படிங்கிற பட்சத்தில் நீங்கள் யாருக்கிட்ட வந்து இந்த டிஸ்பியூட்டை எடுத்துகிட்டு போகலாம் அப்படின்னா அதுக்குன்னு ஒரு ஸ்பெசிஃபிக்காக ஒரு கமிட்டி இருக்குது அந்த கமிட்டி பேர் வந்து டிஸ்பியூட் மேனேஜ்மெண்ட் கமிட்டின்னு ஒரு கமிட்டி இருக்குது அந்த கமிட்டியில் நீங்கள் வந்து இந்த உங்களோட டிஸ்பியூட்ஸை எடுத்துகிட்டு போய் நீங்கள் உங்களுக்கான விளக்கங்களை நீங்கள் கொடுத்து உங்களுக்கான அந்த இன்சூரன்ஸ் அமௌண்ட்டை நீங்கள் கிளைம் பண்ணுறதுக்கு ஏற்பாடு பண்ணிக்கலாம் இப்போது அந்த கமிட்டியில் வந்து மூணு மெம்பர்ஸ் இருப்பாங்க அந்த மூணு மெம்பர்ஸ் யார் யார் அப்படின்னா அந்த அந்த நியூ இண்டியா இன்சூரன்ஸ் கம்பெனி லிமிடெட் அந்த இன்சூரன்ஸ் கம்பெனியோட மெம்பர் ரெப்ரஸன்டேட்டிவ் ஒருத்தருப்பார் அதுக்கப்புறம் வந்து அந்த என்பிசிஎல் சொல்லப்படக்கூடிய நேஷ்னல் பேமெண்ட் கார்பரேஷன் ஆஃப் இந்தியா அந்த கம்பெனியை சார்ந்த ஒரு ரெப்ரஸன்டேட்டிவ் இருப்பாங்க அதுக்கப்புறம் ஒரு நீங்கள் எந்த பேங்கில் அக்கௌண்ட் வச்சுருக்கீங்களோ அந்த பேங்கோட அஃபீஷியல் அங்கே இருக்கிற ஒரு ரெப்ரஸன்டேட்டிவ்ஸ் வந்து அது இருப்பாங்க அவங்க தான் வந்துட்டு உங்களோட டிஸ்பியூட்ஸ் எல்லாத்தையுமே விசாரணை பண்ணி அதுக்கப்புறமா அங்கே இருக்கக்கூடிய டிஸ்பியூட்லாம் ரெட்ரெஸ் பண்ணி உங்களுக்கு வந்து அந்த இன்சூரன்ஸ் கிடைக்கிறதுக்கு உங்களுக்கு வந்து ஏற்பாடு பண்ணுவாங்க ஒரு நபர் வந்து ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட பேங்க்கில் வந்துட்டு அக்கௌண்ட் வச்சுருக்காரு நிறைய ரெண்டு மூணு டெபிட் கார்ட்ஸ் வந்து அவர் வந்து வச்சுருக்காரு இதே ரூபே கார்ட்ஸ் வச்சுருக்காரு அப்படின்னா எல்லா ரூபே கார்ட்ஸுமே அவர் வந்து இந்த இன்சூரன்ஸை வந்து கிளைம் பண்ண முடியுமா அப்படின்னா வந்துட்டு எல்லா இன்சூரன்ஸுக்குமே கிளைம் பண்ண முடியாது அவர் ஏதாவது ஒரு அந்த டெபிட் கார்டை வந்து சூஸ் பண்ணி அந்த ஒரு கார்டுக்கு மட்டும்தான் அவர் வந்து இந்த இன்சூரன்ஸை வந்து கிளைம் பண்ண நம்ம நாட்டில் பெரும்பாலான மக்கள் வந்து இந்த ஏடிஎம்